Здравствуйте! В эфире телеканала «АЛАУ Новости» в студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. Кустанайская область готовится к очередным выборам. 19 марта кустанайцы на своих избирательных участках получат на руки 5 бюллетеней. Татьяна Калюжина с подробностями. Житель Рудного, который облил керосином женщину с ребенком, избежал наказания. Сегодня в суде вынесли решение по этому делу. Более 80 тысяч жителей Кустанайской области ни разу не совершали платежей в систему обязательного медицинского страхования. А возможностью оплатить медстраховку на год вперед с сентября воспользовались лишь тысячи человек. Подробнее расскажет Яна Гала. На выборах в Мажелис и Маслихаты, которые пройдут уже в это воскресенье, казахстанцы получат на руки сразу пять бюллетеней. Причем все они будут разных цветов – голубой, зеленый, пурпурный, оранжевый и серый. Помимо этого, размер бюллетеня также изменится. Он будет меньше привычного. Татьяна Калюжная с подробностями. Бюллетени для голосования на внеочередных выборах депутатов Мужелиса и Маслихатов 19 марта будет сразу пять. Казахстанцы будут отдельно выбирать партии в Мужелис по партийным спискам, затем также в Мужелис, но уже кандидатов по одномандатным округам. В областной Маслихат снова партии и отдельно кандидатов в депутаты. Пятый бюллетень будет содержать фамилии и имена кандидатов в депутаты районных и городских Маслихатов. На этот раз у нас впервые выборы проходят, что каждый избиратель получит по 5 избирательных бюллетеней. Во-вторых, формат бюллетеней немножко изменен, где-то формат А5, половина формата А4. На лицевой стороне здесь будет герб и изображение каких выборов, а на внутренней части здесь будут расположены все кандидаты, то есть никакого... По шрифту ничего, все будет как и на формате А4, только он менее компактный. Место отмечают в избиркоме. На таком формате вполне хватит, чтобы распределить все партии, имена кандидатов и графу против всех. При этом бюллетени будут и разных цветов. По словам председателя Кустанайской областной избирательной комиссии, это сделано для того, чтобы голосующие не путались. Да и сама комиссия, выдавая бюллетени, не перепутала их. Это поможет и при подсчете голосов. Мажелис будет синего цвета, мажелис одномандатники будут зелененьким цветом, пурпурный цвет будет это по партийным спискам в обл маслихат, оранжевый будет по одномандатным округам и серый цвет бюллетеня будет по райгор маслихат. Кустанайская область по предварительным расчетам для этих выборов прибудет не менее 2,5 миллионов штук бюллетеней. Из расчета, что на избирательные участки, по официальным данным, в регионе могут прийти не менее полумиллиона жителей. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. По делу о поджоге женщины с ребенком в Кусанайском уголовном спецсуде вынесен приговор. Напомним, преступление было совершено почти год назад в Рудном, в результате чего сильно пострадал трехлетний мальчик. В итоге, после проведения в ходе судебного следствия нескольких экспертиз, виновный в причинении тяжкого вреда здоровью освобожден от уголовной ответственности. Преступление было совершено почти год назад, 16 марта, в доме номер 18, расположенном в Рудном на улице Садовой. Согласно материалам дела, вечером житель дома 43-летний Геннадий Миллер налил в пластиковую бутылку керосин, вставил в бутылку бумажный фитиль, вышел в подъезд, зажег огонь и постучал в дверь соседней квартиры номер 13, в которой проживала гражданка Беловец с трехлетним сыном и гражданским мужем. После того, как дверь квартиры была открыта и на пороге находились беловец, малолетним ребенком беловец, Миллер Геннадий Артурович, действуя на почве неприязненных отношений с целью совершения убийства двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, не осознавая силу невменяемости общественно опасного характера совершаемых действий, облил потерпевших беловец ее малолетнего ребенка беловец, указанный легко воспламеняющейся жидкостью. После этого нападавший захлопнул снаружи входную дверь соседей и держал ее. У женщины загорелась правая кисть и пальцы левой руки, и правая стопа. Горючая, как позже выяснилось, в основном попала на ребенка. Малолетнему потерпевшему беловец причинен термический ожог пламенем. 
40-50% поражения кожных покровов области лица, обеих губ, обеих ушных раковин, шеи, обеих верхних конечностей, спины слева, области правого левого бедра, которые влекут тяжкий вред здоровью. Огонь с ребенка и женщины сбил ее муж. Он же вызвал скорую помощь. В итоге жизнь мальчика удалось спасти, но он перенес множество пластических операций. В ходе следствия свидетели соседи участников происшествия показали, что Миллер ранее на почве конфликта угрожал беловец убийством, причем именно таким способом обещал спалить семью. Вина его была доказана полностью, но исследования показали, что виновного надо освободить от наказания. Фактически проведено пять судебно-психолого-психиатрических экспертиз, по результатам которых установлено, что у Миллер имеется хроническое психическое расстройство в виде хронического галлюциноза. На сегодняшний момент он не может предстать перед следствием и судом, ввиду того, что не понимает общественного характера совершенных им действий. Геннадий Миллер уже находится на лечении в медицинском стационаре интенсивного наблюдения, поэтому и не был на суде. Суд же, учитывая физические и нравственные страдания потерпевших, полностью удовлетворил гражданский иск на возмещение им вреда на сумму 2,5 миллионов тенге. Это должна сделать супруга Миллера. Приговор может быть обжалован. Валерий Тощев, Наталья Луговская, РТН. Дело о незаконном использовании недееспособной пациентки из Кустанайской области в пансионате Астаны продолжают рассматривать в суде. В качестве обвиняемых проходит руководитель отдела управления занятости Кустанайской области, ее дочь владелица столичного пансионата и директор Пешковского центра оказания социальных спецуслуг. Сегодня они впервые дали показания и по словам основной обвиняемой за незаконное использование человека была принята ее попытка улучшить условия содержания пациентки, которая оказалась ее дальней родственницей. Уже почти четыре месяца в Кустанайском суде рассматривают дело в отношении руководителя отдела управления координации занятости и социальных программ Кустанайской области Майдаша Жумагари. Следствие пытается выяснить, как недееспособная женщина из Пешковского интерната оказалась в частном пансионате, который принадлежит дочери Жумагари Камиле Бимединой, где подопечные интерната якобы принуждали к труду. Бимедина также является подсудимой, как и бывший директор Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамира Абельдинова. Согласно обвинению, она по просьбе Жумагали способствовала отправке жительницы интерната на три месяца якобы к родственникам. В суде допросили обвиняемых. Так как на протяжении следствия я вообще воспользовалась и не давала никаких показаний, не считая первого допроса, сегодня я постараюсь сказать обо всем подробно и последовательно. Потому что при первом допросе мне было очень плохо с сердцем, там в антикоре вызывали скорую, целый день в общем, мы промуляжились с этим. Я толком не помню, что я там говорила, не говорила, вообще не понимала. По словам Жума Гали, в 2019 году она, формируя списки получателей социальных услуг, наткнулась на фамилию пациентки психоневрологического интерната и предположила, что там может быть ее дальней родственницей, связь которой и ее родителями была утеряна несколько десятков лет назад. Чем больше она узнавала о женщине, тем сильнее были ее убеждения в точности предположений. В декабре 2021 года она попросила директора интерната Абельдинову отпустить пациентку с собой в отпуск. По заявлению ее отпустили и Жума Гали отправила женщину в Астанинский пансионат дочери, где позже она не раз ее навещала. А в марте пациентку необходимо было вернуть в интернат. Я Гуле сразу сказала, Гуля, все, время как бы это, поедешь со мной на поезд, я могу типа назад. У нее началась там чуть ли не истерика, она начала плакать, нет, не поеду, начала психовать. Я позвонила потом Дамирика Ирване по WhatsApp, я говорю, не знаю, как быть, не хочет, как мне ее теперь носить, потому что я не могу, но как бы человека тащить. Предполагаемую родственницу пришлось оставить. Однажды она ушла из пансионата, но ее удалось найти. Именно после этой прогулки, предполагает Жумагали, на теле женщины появились гематомы. Тогда уже владелица заведения уговорила ее вернуться в Пешковку. Ненадолго, чтобы подписать бумаги. В столичном пансионате, по словам подсудимой, пациентки оказывали все виды услуг, в том числе и социально-трудовые. К социальным трудовым услугам относится лечебно-трудовая деятельность. Услуги по восстановлению, возможно, утерянных навыков, либо тех навыков, которые вообще не были у лиц с инвалидностью. Поэтому в связи с тем услуга получателя вообще всех госучреждений привлекается на территории интерната к посильному труду, то есть с учетом их физического и психического состояния. В общем, все работы, которые родственница может и выполняла на территории пансината, она выполняла добровольно, из желания помочь. Так что о использовании ее принудительно не может быть и речи. Хамзан Арпеисов, Виталий Луговской, РТН. 
Костанайские аграрии до сих пор не могут получить государственные субсидии. Причина – неработающая онлайн-платформа для подачи заявок. Дело в том, что в начале этого года Минсельхоз решил вести их прием на новом сайте. Но оказалось, что заработать полную силу он не смог. А его предшественник Колдау уже отключили. Подробности в следующем сюжете. В Палате предпринимателей Кустанайской области вновь говорили о проблемах, связанных с выплатами субсидий. Напомню, что с начала года сельхозтоваропроизводители не могут подать заявление на возмещение своих затрат от государства для покупки техники, оборудования, минеральных удобрений и гербицидов. Причина – новая платформа, куда заявки подаются онлайн, еще не работает, а старая уже заблокирована. Челом били о том, что, пожалуйста, оставьте колдау. Оставьте колдау, пока данная программа ну, войдет в нужный ритм. Нас не услышали. Нас не услышали, сказали, что это программа другого министерства, быть не может. Слушайте, два министерства не могут между собой договориться. А мы хотим, чтобы все сельхозтоваропроизводители от этого страдали. Аграриям нужна платформа, работающая здесь и сейчас, и программа по поддержке сельского хозяйства сроком на 7 лет, где были бы четко прописаны все направления, подчеркивают бизнесмены. Пока же сетуют сельхозтоваропроизводители выплат субсидий, они ждут второй год. К примеру, сейчас по всем программам задолженность, по их словам, составляет не менее 14 миллиардов тенге. Наоборот, задолженность еще больше возросла. А с учетом того, что многие уже в течение двух лет не могут получить эти субсидии, инвест-субсидии, получается ситуация такая, что по семенам год, по удобрениям многие значит, пролетают. Если еще и по инвест-субсидиям, то, конечно, вся вот эта программа и значит, требования по встречам обязательно увеличить производительность в два-два с половиной раза, ну, для нас непонятно. В ноябре прошлого года ассоциация уже обращалась к премьер-министру страны с просьбой решить вопрос о задолженностями по субсидиям. Премьер обещал, что в декабре будет перераспределение денег от неосвоенных программ и выделят дополнительные средства. Но пока решения проблемы нет. В итоге аграрии предложили написать еще одно коллективное письмо. На этот раз президенту. Хамза Нурпеисов и Татьяна Калюжная, РТН. Продолжаем выпуск. Более 80 тысяч жителей Костанайской области в течение года не совершили ни единого платежа в систему ОСМС. Всего же незастрахованными в нашем регионе остаются 135 тысяч жителей. Помогает ли изменить эту ситуацию, внедренной в прошлом году? Новый способ оплаты и какие особенности есть при платеже ЕСП, расскажут мои коллеги. Система социального медстрахования работает в Казахстане с 2020 года, а платежи в нее являются обязательными для всех. При этом 135 тысяч жителей Кустанайской области являются не застрахованными, а 80 тысяч и вовсе в течение года не сделали ни одного взноса. В большинстве случаев люди без страховки – это самозанятые. В июле прошлого года были приняты изменения в закон об обязательном социально-медицинском страховании, который предусматривает альтернативный способ участия в СМС. Теперь незастрахованные граждане могут воспользоваться вполне удобным и выгодным способом получить статус застрахован – это оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за текущие и 11 последующих месяцев. Однако и это не улучшило ситуацию. Оплачивать взносы самостоятельные плательщики не спешат. С сентября по февраль новым способом воспользовалась всего тысяча человек. По незнанию закона статус застрахованности могут потерять и женщины в декрете, у которых есть ИП. Лица, которые у нас находятся в декретном отпуске по закону, не работающие лица, освобождаются от уплаты взносов, за них производит отчисление государства. Но здесь хотелось бы сказать, что Налоговый режим действующих индивидуальных предпринимателей предусматривает обязательную оплату взносов на медицинское страхование. Соответственно, ИП освобождается от уплаты только в том случае, если его деятельность официально приостановлена, либо ИП ликвидирована. Рассказали представители фонда и еще об одном нюансе. Касается он тех, кто оплачивает страховку единым совокупным платежом. Многие, опираясь на закон, которым руководствуются бухгалтеры организаций, оплачивают взнос в СМС ближе к 25 числу. В таком случае страховка действует лишь до 1 числа следующего месяца. Поэтому они должны либо делать платеж на месяц вперед, либо в первых числах текущего. Виктор Ваташко, Валерий Тощев, Яна Гала, РТН. 
Девочка-гигант родилась в Кустанае. Вес малышки 6 килограммов 700 граммов, а рост 69 сантиметров. Медики утверждают, что в нашем городе таких крупных детей еще не рождалось. Роды были плановыми путем кесарево сечения. Двое суток ребенок провел в реанимации, но сейчас и новорожденная, и мама чувствует себя хорошо. Назвали малышку Аяру. Она третий ребенок в семье. Дома в Аулей Коле ее ждут папа и брат с сестрой. Плод гигант. Так называют малышей, чей вес при рождении превышает 4-5 килограммов. 6 килограммов и более – это по-настоящему редкость, говорят врачи Костанайского перинитального центра. С 1 апреля стартует прием документов от родителей будущих первоклассников. Заявление можно подать только в электронном формате через порталы ЕГОВ и САКУРА. Количество первоклассников в Кустанае ежегодно растет. Поэтому желающим попасть в школу не по месту прописки рекомендуют не затягивать с подачи документов. Подробности в материале Яна Гала. С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Вот уже несколько лет эта процедура переведена в электронный формат. То есть документы загружаются либо через платформу ЕГОВ, либо через портал Сакура. Перечень документов, которые необходим для подачи заявлений в первый класс, это сканированная копия фотографии, паспорт здоровья 026 форма и медицинская справка, прививочная карта 065 форма. Вот данные документы необходимо отсканировать и поместить вот в информационную систему. Если у родителей возникают сложности и самостоятельно сделать это не получается, они могут обратиться в школу. В каждой из них есть уголки самообслуживания и специалисты, которые готовы прийти на помощь. В принципе, это не новая форма, уже несколько лет у нас в электронном формате. Поэтому, в принципе, апрель месяц уже сейчас начинают поступать звонки, как это осуществлять, как подавать документы. Поэтому, в принципе, в первой половине апреля мы уже ждем, что заявления будут поданы родителям. Самый частый вопрос – можно ли подать документы в школу, не относящуюся к месту прописки. Такой вариант возможен, говорят в отделе образования. Зачисляются дети сначала по прописке, остальные – на квотные места. Зачастую родители смотрят, как удобнее им, поближе кому-то работе, где -то к работе. Где-то говорят, бабушка, дедушка проживает поближе, мы хотели бы. Но в первую очередь мы, конечно, рекомендуем родителям обращаться по месту проживания, потому что это удобно. Приводить, уводить детей, то, конечно, в данном случае было бы удобнее в данный момент, чтобы учитывали родители. Количество первоклассников в Кустанае ежегодно увеличивается. Если в 2021-м их было 3774, то в 2022-м уже 4155. В этом же ожидается поступление заявлений от 4300 будущих первоклашек. Виктор Ваташка, Яна Гала, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.